ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനൊരു നൈറ്റ് വ്ളോഗായിട്ടാണ് വന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ ഞാനും എൻ്റെ അമ്മായിയുടെ മകനും കൂടെ ഒന്ന് ഒരുമിച്ച് ഒന്ന് കുക്കിങ്ങിന് വേണ്ടി കയറിയതാണ് രണ്ടുപേരുടെയും കൂടെ കുറച്ച് ലീലാവിലാസങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് എല്ലാം നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് പണി പാളി പോകുന്നതാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നാലും ഞങ്ങളതൊക്കെ ഒന്ന് വീഡിയോയിൽ തന്നെ കവർ ചെയ്ത് ഒന്ന് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ മുന്നിൽ ഷെയർ ചെയ്യാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുമെന്ന് അറിയില്ല എന്തായാലും നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ടൊന്ന് പോവാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം പൊറാട്ട ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ വെറുതെ അവനോട് അറിയാതെ പറഞ്ഞു പോയി ഞാൻ നിനക്ക് ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കി തരാം എന്നുള്ളത് അതെനിക്ക് ശരിക്കും പണി കിട്ടി അന്ന് മുതൽ പുറകെ നടക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനൊരു പാക്കറ്റ് പാലൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഒരു ദിവസം ജോബിന് പോയപ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് എന്തായാലും അവനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞ വാക്ക് പാലിക്കാന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് മുഴുവൻ പാക്കറ്റ് പാലും കൊണ്ടൊന്നും ഞാൻ ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കണില്ല കേട്ടോ രണ്ട് ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഹോർലിക്സ് വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ ഫ്രീറ്റ് ചെയ്ത കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് രണ്ടിലോട്ട് ഈക്വലി ഞാൻ ആ ഒരു പാക്കറ്റ് പാലിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ് എനിക്ക് ഐസ്ക്രീമിനേക്കാൾ ഇഷ്ടം പുഡിങ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ പാല് തികയില്ലാന്ന് തോന്നുമ്പോൾ നമ്മളടുത്ത് ചെയ്യേണ്ട പരിപാടിയാണ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മായം കലർത്തി കൊടുക്കുക അങ്ങനെ കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ച് ഞാനത് പാലിൽ നിന്ന് നീട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഐസ്ക്രീം ഞാൻ അരിപ്പൊടി വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കണം കേട്ടോ അതെൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ചെയ്തൊരു വീഡിയോ നോക്കി ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് അരിപ്പൊടി രണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് സ്പൂൺ രണ്ടര സ്പൂണൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇച്ചിരി പാലെടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അല്ലാതെ നമ്മൾ പാ അരിപ്പൊടി നേരിട്ടിട്ട് പാലിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഒരു എന്താ പറയുക ആ ഒരു അത് കട്ട പിടിച്ചു പോവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ആദ്യം പാല് ജസ്റ്റ് ഒഴിക്കുക എന്നിട്ട് ചൂടായിട്ടൊക്കെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അവൾ ഈ അരിപ്പൊ അരിപ്പൊടി അതിനകത്തോട്ട് മിക്സ് ചെയ്തത് പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ നേരിട്ടിട്ട് തന്നെ പാല് ചൂടാവണേൻ്റെ മുന്നേ തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു എന്നിട്ടാണ് ഫ്ലെയിമൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുത്തത് ഇനി അതിങ്ങനെ ഇളക്കി എടുക്കേണ്ട ഇടയിൽ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യാൻ കേട്ടോ അതൊന്നും ഞാനൊരു കാണിച്ചില്ല എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഈ കുട്ടികൾക്ക് കുറുക്ക് ഉണ്ടാക്കില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ ഏകദേശം ഒരു വിധം എല്ലാവർക്കും അറിയാണ്ടാവും നമ്മൾ ഈ കോറയൊക്കെ റാഗിയൊക്കെ കഴിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഒരു പരുവാകുമ്പോൾ ഞാൻ മധുരം ഉണ്ടോ എന്ന് തൊട്ടു നോക്കിയാൽ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ എന്നിട്ട് എന്താ പറയുക ഏകദേശം ഈ ഒരു പരുവാകുമ്പോൾ നമുക്ക് നിർത്തുക നിർത്തിയിട്ട് അതൊന്ന് ചൂടാറാൻ വേണ്ടി വെക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒന്ന് എന്താ പറയുക നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് അടി പിടിച്ചു പോയാലോ എന്നിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ പുഡിങ് കൂടെ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റിനകത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു നെയ്യ് വെച്ചൊന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നെയ്യനെ വേണമെന്നില്ല കേട്ടോ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ഓയിലൊന്ന് തേച്ച് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിനകത്തൊക്കെ കുറച്ച് ഷുഗർ ഇടുക നമ്മളത് എന്താ പറയുക കാരമൽ പുഡിങ്ങാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ പഞ്ചസാര ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പരത്തി വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണെന്ന് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ഉരുകി വരുമല്ലോ നന്നായിട്ട് അത് ചൂട് കെട്ടുമ്പോൾ വെള്ളം ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണ്ട കേട്ടോ വെള്ളം ഒഴിക്കാതെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ഇനി വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ട് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ അങ്ങനെ പഞ്ചസാര മാത്രം ഇടണമെന്നുള്ള നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടും ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതൊന്നും ഇങ്ങനെ കണ്ടോ ബ്രൗൺ കളറായി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാനൊരു പരിപാടി ഒപ്പിച്ചു നേരത്തെ ഐസ്ക്രീമിൽ ഒന്ന് മധുരം ഉണ്ടോ എന്ന് വരലോ കൊണ്ട് തൊട്ട് നോക്കിയ പോലെ എൻ്റെ കൈ വെച്ച് ഞാനൊന്ന് തൊട്ട് നോക്കി അങ്ങനെ ആരും ചെയ്യരുത് കേട്ടോ ഇതുപോലെ പണി കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അധികം ഒരുക്കാനൊന്നും ഒന്നുമില്ല പഞ്ചസാര അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് പാത്രത്തേക്ക് ഞാൻ ഒഴിച്ചു ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളറേ ആയിട്ടുള്ളൂ അത് മാത്രമല്ല അതിൽ കണ്ട ചെറുതായിട്ടൊരു വൈറ്റ് കളർ കാണുന്നത് പഞ്ചസാര അലിഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല അനിയത്തി വന്ന് ചോദിക്കണ്ടായിരുന്നു എന്താ അത് ഇങ്ങനെയെന്ന് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് പുതിയ മോഡലാണ് ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാൻ നല്ല രസമാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ആക്ച്വലി കൈ പൊള്ളി വേദനിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പരിപാടി നിർത്തി അതൊന്നും നല്ല എസ്കേപ്പ് ആയതാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത ചൂടാറണേൻ്
അതൊന്നും ഞാൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഓർഡർ ഇട്ടാൽ മതി ഇനി ഇത് ഫ്രീസറിൽ കൊണ്ട് വെക്കുന്നൊക്കെ ചെയ്യാൻ പിന്നാലെ ആളുണ്ട് അങ്ങനെ അത് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചു അപ്പോഴത്തേക്കിനും ഇനി പുഡിങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാധനം കൂടെ ശരിയാക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ മായം കലർത്തിയ പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തോട്ടേക്ക് ഒരു സ്പൂണ് നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു രണ്ട് മൂന്നാല് സ്പൂൺ പഞ്ചസാര നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് പഞ്ചസാര കേട്ടോ അതൊക്കെ ഇടാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എൻ്റെ പുറകെ ആളുണ്ട് ഞാൻ അപ്പോഴത്തേക്കിനും കൈ പൊള്ളിയപ്പോൾ ആകെ ഡെസ്പൈ കാരണം നല്ല നീറ്റിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പഞ്ചസാര കൊണ്ട് പൊള്ളിയതുകൊണ്ട് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല ഭയങ്കര ഇതുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉരുകി ഒട്ടിയ പോലെ എൻ്റെ കയ്യിലോട്ട് അങ്ങ് ഉരുകി ഒട്ടി വന്ന് പഞ്ചസാര ഒക്കെ കൂടെ ഇനി മേലെ ഞാൻ അങ്ങനത്തെ പണി ചെയ്യില്ല ഇനി അഥവാ ആർക്കെങ്കിലും ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ കൂടെ പരിപാടി നിർത്തിക്കോ കേട്ടോ പെട്ടെന്ന് പൊള്ളും ഇനി നമ്മളിതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ഫ്ലെയിമൊക്കെ ഓൺ ആക്കിയിട്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് പാലം തിളച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അതിനകത്തോട്ടേക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എൻ്റെ വിരൽ നോക്കിക്കൊണ്ടേ നിൽക്കേണ്ടോ അതാണ് ക്യാമറയുടെ തിരക്ക് വിരൽ കണ്ടത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഇളക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താ പറയുക അനു പറഞ്ഞിട്ട് ഇളക്കുന്നത് അനസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പേര് അനു എന്ന് ഞങ്ങൾ വിളിക്കുക അപ്പോൾ അതിനകത്തോട്ടേക്ക് രണ്ട് സ്പൂൺ റവയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരുന്നു എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കൈ എടുക്കാതെ ഇളക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ഏകദേശം വേവുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കയ്യിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു കിട്ടും നമ്മുടെ തവിയിലൊക്കെ അപ്പോൾ അതൊന്ന് നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ആറാൻ വയ്ക്കുക ആ ഗ്യാപ്പിൽ നമ്മൾ ഒരു പ്ലേറ്റിൽ ഇതുപോലെ ഒരു പ്ലേറ്റിൽ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഇതുപോലെ ഒരു മുട്ടയും പിന്നെ അതിനകത്തോട്ടേക്ക് ഒരു അരമുക്കാൽ ടീസ്പൂണോളം ആൻഡ് ലെസൻസും കൂടെ എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ബീറ്ററൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ ഇതുപോലെ ഒരു ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പതപ്പിച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പതപ്പിച്ചെടുക്കുക കണ്ടോ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റും എന്നിട്ട് എന്താ പറയുക കുറച്ചൊന്ന് ഫാസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മതി അവിടെ അപ്പോഴത്തേക്കിനും ഇത്രയും പതിയും ഇത്ര മതി നമ്മൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പതപ്പിക്കുന്ന പോലെ ഒന്നും വേണ്ട ഇതിനകത്ത് സെറ്റ് ആവാൻ കേട്ടോ അത്രയും ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ജിലേബി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അനിയത്തി എന്തിനോ കടയിൽ പോയിട്ട് വന്നപ്പോൾ ജിലേബിയും കൊണ്ടാണ് വന്നത് അവളെപ്പോഴും ജിലേബിയിൽ ഇടും മഞ്ചൾ കൊണ്ടിട്ട് അതാണ് ഇവിടെ വന്ന ആകെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് അപ്പോഴത്തേക്കും എൻ്റെ ഈ മിക്സ് ചൂടാറി ഉണ്ടായിരുന്നു ചൂടാറിയതിന് ശേഷമുള്ള നമ്മൾ മുട്ടയുടെ മിക്സിലോട്ട് ഒഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് തവിയോ മൂന്ന് തവിയൊക്കെ ഒഴിക്കുക എന്നിട്ട് അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് ഒഴിക്കുക പിന്നെ മിക്സ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണ് നല്ലത് എങ്കിലും ഉള്ളൂ ഈ മുട്ട എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും അതിനകത്തൊന്ന് മിക്സ് ആവുക അങ്ങനെ മിക്സ് ആയാലും ആ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ കേട്ടോ ഇതൊക്കെ ഞാൻ വെറുതെ പറയുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റണ പോലെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക ഒരുമിച്ച് ഒഴിച്ചാലാണ് മിക്സ് ആക്കി എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും മുട്ട റവയൊക്കെ കൂടെ നല്ല സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ക്യാരമ്മൽ റെഡിയാക്കി വെച്ച പാത്രത്തിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്കൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആവിയിൽ വെച്ച് വേവിക്കണം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ പരന്ന പാത്രം എടുക്കണമെങ്കിൽ കട്ടി കുറവായിരിക്കും കേട്ടോ നമ്മൾ പുഡിങ്ങിന് വലിപ്പം കൂടുതലായിരിക്കും കട്ടി കുറവായിരിക്കും മാക്സിമം നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഷേപ്പിലുള്ള പ്ലേറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെടുക്കുകയായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ ഇഡ്ലി ചെമ്പ് ചൂടാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു പഴയ ഇഡ്ലി ചെമ്പ് കേട്ടോ ഞാൻ അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നൈസായിട്ടൊന്ന് പണി പാടി കാരണം ആദ്യം ഈ സാധനം വെച്ചിട്ട് വേണമായിരുന്നു ഇതിനകത്തോട്ട് വെക്കാൻ കാരണം ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ നമ്മുടെ വിരൽ തട്ടുന്ന കാരണം പൊള്ളലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ കൈ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പൊള്ളിയപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ പാത്രം വിട്ടു കളഞ്ഞു നേരത്തെ പൊള്ളീൻ്റെ ഒരു അനുഭവം കാരണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താ സംഭവിച്ചത് എൻ്റെ പുഡിങ് പകുതി ഞങ്ങളുടെ വെള്ളത്തിലോട്ട് ഒഴിച്ചു പോയി അപ്പോൾ എന്താ പറയുക എന്തായാലും ഇനി ഒരാൾക്ക് കഴിക്കാനുള്ള പുഡിങ് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാലും ഞാൻ തോറ്റെടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചില്ല അതിനകത്തുള്ള വെള്ളമൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള സാധനം വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് തുറന്നപ്പോൾ കണ്ടോ മുട്ട മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്ന് തോന്നുന്നു ആ എന്നാലും ഞാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അടിപൊളി ആയിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കാരണം അനു ഇതുവരെ പുട്ടിങ് കഴിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ അനുവിനോട്
ഐസ്ക്രീം റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ആക്ച്വലി ഇങ്ങനെ പകുതി സെറ്റാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ അടിച്ചെടുത്തിട്ട് വീണ്ടും സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ നല്ല ക്രീമി ആയിട്ട് വരും ഇതിപ്പോൾ ക്രീമിയാണ് പക്ഷേ അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് ക്രീമി ആയിട്ടില്ല കേട്ടോ കുറച്ചൊരു എന്താ പറയുക ഇതുണ്ട് പക്ഷേ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അരിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കോരുമ്പോൾ നല്ല പതഞ്ഞു വരും ഇതുപോലെ സെറ്റായ ഐസ്ക്രീം ഒന്നും കൂടെ നമ്മൾ മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചിട്ട് വീണ്ടും വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഐസ്ക്രീം റെഡിയായി അത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അരിപ്പൊടിയുടെ ചുവയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ ചായ കുടിക്കുകയാണ് ഒരുമിച്ചിരുന്നിട്ട് അത് ശരിക്കും പുറത്തുള്ള തിണ്ടിൻ്റെ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് കഴിക്കൽ പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഇവിടെ അകത്ത് ഇരുന്നിട്ടാണ് കഴിച്ചത് അപ്പോൾ പുഡിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ് ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും കൂടെ പുഡിങ് അത്രയ്ക്കും അതിമനോഹരമായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോന്നറിയില്ല എൻ്റെ ഒരു നൈറ്റ് ഒരു ഇവിടെ എൻ്റെ വീട്ടിലുള്ള ഒരു ദിവസമായിരുന്നു എന്തായാലും അനുള്ളത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ദിവസങ്ങളൊക്കെ മിക്ക ദിവസവും നല്ല അടിപൊളിയാണ് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീണ്ടും നല്ല അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരേക്കും ബൈ ബൈ ടേക്